I am just overwhelmed with joy to be here today. Изпълнен съм с радост от факта, че съм тук сред вас днес. I think about you, this wonderful church and this wonderful family all the time. Мисля за вас, тази прекрасна църква, това прекрасно семейство през цялото време. Of course I was here two years ago. We had a wonderful time. The Lord truly blessed. Бях тук преди две години, имахме прекрасно време. Бог наистина ни благослови. And then as you know, this beautiful family came and visited the US and we had the chance of course to spend a great time together. And I realized something, I see, I see you and your family more often than I see my own brother and sister. Току-що се дадох сметка, че виждам тебе и повече семейство по-често, колкото виждам брат ми и сестра си. And I think of you as family. I really do. And we're so we're so blessed to be here. We're so happy that Debbie is going to be joining us. Считам вас за мое семейство. Толкова се радваме сме тука и се радваме че Деби ще се присъедини към нас в Нашвил. We look forward to working with the little children. Нямаме търпение да работим с малките деца през тази седмица. And so please pray for us that the Lord will do mighty things as we teach them. And share the good news of Christ. Молете се за нас, Бог да върши наистина велики неща, докато ги получаваме, докато споделяме с тях Божията любов. And once again, I am just amazed at the history and the beauty of this wonderful country. И още веднъж нека да кажа как се отново съм удивен от историята и от красотата на тази прекрасна страна. I tell the people back home, it's very rich in history, something that we Americans really don't know a whole lot about. Разказвам на моите приятели в Америка, че тази страна е с много богата история, нещо, което ние не притежаваме. И най-добрата храна в света се сервира тук в България. Така че може би ще надам малко килограми, които се върна. I want to talk to you about why we praise Jesus Christ as Lord and Savior. Искам да говоря днес за това защо ние хвалим Исус като наш Господ и Спасител. Praising the Lord means we sing to Him, we pray to Him, we read His Word, we live for Him. Да хвалим Господа означава ние да да му пеем да се молим, да живеем за Него. My wife, Jackie, I wish she could be here, but I love her very much and I praise her often. Моята съпруга се казва, Jackie, и бих искал тя да е тук с мене, но аз я обичам много и често я хваля. Because I love her, I'll sing to her, I'll give her things. И тъй като я обичам, аз си пея, подарявам и подаръци. Now, Triff, he wrote Vanya a poem before they got married. Триф написа стихотворение на Ваня преди да се оженят. И написал. And this is love. This is what we do because we love someone. Това е любов. Това е което правим за човека, когато обичаме. And so we do love Jesus. We do love to praise Him. Ние обичаме Исус. Затова искаме да го хвалим. But we praise Him for a reason. Но ние го хвалим поради една причина. We praise Jesus Christ first of all because he is God with us. Ние го хвалим защото той е Бог с нас. And I'm going to share much scripture. So just follow me. I'll I'll just read the scripture. There's no need to turn to the scripture, but I want to share some things from God's word that talk about God being with us through the person of Jesus. Ще споделя няколко пасажа от Божието Слово. Може да ме следвате. Не е нужно непременно да отваряте на съответния стих, но просто слушайте внимателно. The prophets of old proclaimed Jesus Christ as God with us in Isaiah 7.14. Пророците прогласиха, че Исус Христос е Бог с нас в Исаия 7.14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we will call him Emmanuel. 
Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачени и ще роди син и ще го нарече Емануил. Емануил означава Бог с нас. The prophets of old talked about Jesus as being God with us. Старовременните пророци говориха за това, че Исус е Бог с нас. Later the angels would proclaim Jesus as God with us in Matthew 1:23. По-късно ангелите прогласиха, че Исус е Бог с нас в Матея 1 глава 23 стих. The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. The very same words. Ето, девицата ще, ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил. Същите думи, което означава Бог с нас. Later the disciples would declare Jesus as God with us in John chapter 1. По-късно учениците декларираха Прогласиха, че Исус е с нас, Бог с нас в Йоан 1 глава. And I'll read this. In the beginning was the word and the word was uh, with God and the word was God. В началото бе словото и словото беше у Бога и словото беше Бог. And later the word became flesh and made his dwelling among us. И в 8 стих Извинявайте, 14 стих се казва и Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Пророците прогласиха Исус като Бог с нас, учениците прогласиха Исус като Бог с нас, uh, ангелите прогласиха Бог като Исус с нас. And later? And later? И най-накрая, в Тит 2.13, апостолите казват, While we wait for a blessed hope, the appearance of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Тит 2.13, Очаквайки да се сбъдне блажената ни надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Finally, И най-накрая самия Исус прогласи себе си като Бог с нас. He said, I and the Father are one. Той каза, аз и отца ми сме едно. If you have seen me, you have seen the Father. Ако сте видели мене, сте видели отца. We praise Jesus as Lord and Savior because he is God with us. Ние хвалим Исус като Господ и Спасител, защото той е Бог с нас. Secondly, на второ място, we praise him because of his sacrifice. Ние го хвалим поради неговата жертва. In 1 Peter 2:24. Първо Петрово 2:24. We read the words he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Исус дойде на земята. Бог дойде на земята в Исус Христос. Той ови себе, себе си в едно телесно тяло, живя един безгрешен живот. Той беше бит заради нас. And finally he was placed on the cross where he was crucified for us. Край беше разпънат на кръста заради нас. And because of his sacrifice we can know him and live with him forever. И заради неговата жертва ние можем да го познаваме и да живеем за него вечно. Later on we will celebrate communion or the Lord's Supper. На края на богослужението ще отпразнуваме Господната трапеза. This is his body and his blood which he spilled for us. Това е неговото тяло, неговата кръв, която беше проляна заради нас. 
And because of this sacrifice, we will know him if we accept him as Lord and Savior. And praise God, he rose on that third day. Amen. So we praise him for that third because we have a personal relationship we can have a personal relationship with him Jesus our Savior is not some far away deity many times we think that he's very far away and we can never communicate with him or talk to him so maybe we need to find someone to help us communicate. Praise God, we can have a personal relationship with Him and we can commune with Him like a friend. Но слава на Бога, ние можем да имаме лично взаимоотношение с Него и можем да общуваме с Него като с приятел. The Bible talks about Jesus going to people and healing them and helping them through difficult situations in their life. He went to the woman at the well who had many, many personal problems. And he gave her peace. He said, go sin no more. In this way, the Lord comes to us. And he tells us that we can get our life together and we can have a, a, a wonderful life in him. We can talk with him. We can have this personal relationship. And that's another reason why we worship and praise Him as Jesus. And finally, the fourth reason why we praise Him because He gives us life and He gives us life everlasting. He forgives sins and gives new life to those who would believe. I would like to read the scripture, Galatians 2.20. I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. He gives us life. He gives us peace and joy. He gives us strength to get through every day. And, and this is why I praise him as Jesus. Uh, I praise Jesus as Lord and Savior. But he also gives life eternal. In John 3.16 he says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Иоанн 3,16 каза, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя един уроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Имаме много причини, поради които да го хвалим. Днес искам да се помолим. And I want to invite you to have a closer relationship with the Lord. Искам да ви покана да имате близки лични взаимоотношения с Господ Исус. If you don't know Jesus Christ as your Lord and as your Savior, it's actually very simple. Ако не познаваш Исус Христос като Господ и Спасител, искам да ти кажа, че това е много лесно и просто. You see, we don't have to work for our salvation. Ние не трябва да работим за нашето спасение. Because if we did, none of us would ever be worthy. Защото ако 
Трябваше да работим тогава. Никой от нас нямаше да успее да го направи. All we have to do is receive him as Lord and Savior of our lives by asking him to come and be our Lord. Единственото нещо, което може да направим е да го приемем като Господ и Спасител на нашия живот, като го помолим да дойде и да стане наш Господ. He wants us to ask God to forgive us for our sins. иска ние да поискаме прошка за греховете си от Бога. So we ask him to forgive us of our sins and to be the Lord and the Savior of our lives. Това ние го молим да ни прости греховете и да стане Господ и Спасител на живота ни. And then we walk daily with him. И след това започваме да ходим всеки дневно с Него. I also want those who are here that know Christ as Lord and Savior to have a closer relationship with Him. А също така искам тези от вас, които познавате Господ Исус Христос, да започнете да имате по-лични, тесни взаимоотношения с Него. So in a moment we are going to pray. Така че след малко ще се помолим. And my prayer is that this will happen today. И моята молитва е това да се случи днес в живота ви. When we know Christ as Savior and Lord, we can truly worship Him. Когато познаем Христос като Спасител, като Господ, тогава ние започваме истински да му се покланяме. Let us pray. Нека ни се молим. Our Heavenly Father, we thank You for Your blessings. Небесни Отче, благодарим Ти за Твоите благословения. We thank you that you are God with us, Jesus. Благодарим ти, че ти си Бог с нас, Исусе. We thank you for your sacrifice and for the personal relationship we can have with you. Благодарим ти за твоята жертва и за личните взаимоотношения, които можем да имаме с тебе. We thank you that you give us life and meaning to life. Благодарим ти, че ни даваш живот и даваш смисъл на живота ни. And we thank you that you give us life everlasting so that one day we will reign with you forever. И ти благодарим, че ни даваш и вечен живот, за да можем един ден да живеем в твоето присъствие за винаги. I pray that if there is someone here that doesn't know you in that way that today will be the day. Аз се моля, ако има тук някой, който не те познава като Господ и Спасител, днес да е деня. You will give us the strength to live for you. Дай ни сила да живеем за теб. And if there is anyone here that needs a closer relationship with Christ, I pray, I pray that that will start today as well. Ако има някой тук, който се нуждае от това да има по-тесни лични взаимоотношения с Господ Исус Христос, аз се моля това да започне днес. So use this time, Father. Използвай времето ни, Господи. And continue to speak to us. И продължавай да говориш чрез нас. And I pray this in the name of Jesus. Amen. Моля се за това в името на Исус.